Hello everyone, I am Raj. Welcome to my channel. In the last video, we will talk about aerobic respiration. We will talk about aerobic respiration. We will talk about anaerobic respiration. We will talk about the video. We will talk about the video. Anaerobic respiration lah, untuk pati ini, nama kita oksigen untuk terbuka dari itu. So, adanya nama kita anaerobic respiration abdin solrom. So, ini anaerobic respiration lah, untuk pati ini, ini glycolysis abdin terhadap untuk kawanan orang urusia marak. Kung glucose untuk pati ini, pyruvic acid untuk kudukum. So, ini untuk pati ini anaerobic organisme terlebih untuk kawanan anak kum. இந்த பயிர்விக் ஏசிட் வந்து பார்த்தினா ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனா இருந்தது அப்படினா பயிர்விக் ஆக்சிடேஷன் போயிட்டு தென் கிரப் சைக்கிள் போகும் அப்புறம் வந்து எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் செயின் இந்த மாதிரி கண்டினியூஸா வந்து போயிட்டு இருக்கும் சோ இந்த இடத்துல அனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்றதா இல்ல இந்த பயிர்விக் ஏசிட் என்ன பண்ணும் அப்படிን கேட்டிங்கனா ஒண்ணு எத்தில் ஆல்கஹால் மாறும் எத்தனால மாறும் அப்படி இல்ல அப்படினா லாக்டிக் ஏசிடா மாறும் சோ அதாவது இது ஒவ்வொரு ஆர்கானிசத்தை பொறுத்து சோ இந்த மாதிரி பயிர்விக் ஏசிட் வந்து எத்தனால மாறுச்சு அப்படினா அது ஆல்கஹாலிக் ஃபெர்மென்டேஷன் அப்படினு சொல்வோம் சோ பயிர்விக் एसिड वंदे लैक्टिक एसिड आ मारे चाबले ना दे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अपने इन सोल्वों सो इन द मादरी फर्मेंटेशन वंदे पाती ना और रंडे टाइप पर का सो वंदे पाती ना तेरी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अल्कोहल फर्मेंटेशन सो इधर वो वंदे पाती ना भाई पो डिटेल आ पाकला सो फर्स्ट वंदे पाती ना Lactic acid fermentation எப்படி நடக்குது அப்படின்றத பத்தி பார்க்கலாம் சோ இந்த இடத்துல ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் என்ன அது பைர்விக் ஆசிட் ஏனா ग्लाइकोलिसिसல வந்து பாத்தீங்கனா இன் ப்ராடக்ட் நமக்கு பைர்விக் ஆசிட் தான் இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கனா ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் ரெண்டு பைர்விக் ஆசிட் அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கனா லாக்டேட் டீஹைட்ரோஜனேஸ் அப்படிங்கற என்சைம் வந்து பாத்தீங்கனா லாக்டிக் ஆசிடா வந்து மாத்துது சோ அதாவது பைர்விக் ஆசிட வந்து பாத்தீங்கனா லாக்டிக் ஆசிடா வந்து மாத்துது சோ இத வந்து பாத்தீங்கனா இந்த இடத்துல வந்து நடக்குது சோங்க வந்து பாத்தீனா தெரியும் பைர்வேட் இருக்கு பைர்விக் ஆசிட் இருக்கு சோ ஃபெர்மென்டேஷன் மூலமா வந்து பாத்தீனா லாக்டிக் ஆசிடா வந்து மாறுது சோ அந்த சமயத்துல வந்து பாத்தீனா NADH வந்து பாத்தீனா NAD ஆ வந்து ரிடூஸ் ஆகுது ஓகேங்களா சோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமா நீங்க ஞாபகம் வச்சிங்க NADH வந்து பாத்தீனா NAD ஆ வந்து ரிடூஸ் ஆகுது சோ இத வந்து பாத்தீனா இந்த இடத்துல நடக்குது சோ இது மூலமா பைர்விக் ஆசிட் வந்து பாத்தீனா லாக்டிக் ஆசிடா வந்து மாறுது அதுக்கு வந்து லாக்டேட் டீஹைட்ரோஜனேஸ் அப்படிங்கற என்சைம் வந்து பாத்தீனா ஹெல்ப் பண்ணுது சோ அதுக்கு அப்புறம் இந்த NAD இருக்கு இல்லையா சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ग्लाइकोलिसिसக்கு போய்டும் சோ இந்த NAD வந்து மறுபடியும் வந்து NADH ஆ வந்து மாறும் சோ இந்த NADH வந்து இந்த இடத்துக்கு வரும் சோ மறுபடியும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சைக்கிள் மாதிரி இந்த பக்கம் வந்து நடந்துட்டே இருக்கும் சோ just லாக்டிக் ஆசிட் ஃபெர்மென்டேஷன்ல நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் குளுக்கோஸ் வந்து பைர்வேட்டா மாறுது சோ அந்த சமயத்துல வந்து நமக்கு நெட் ஏடிபி எத்தனை ரெண்டு ஏடிபி வந்து கிடைக்குது சோ அதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பைர்வேட் அப்படிங்கிறது வந்து லாக்டிக் ஆசிடா வந்து மாறுது சோ அவ்வளவுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நடக்குது இந்த இடத்துல நமக்கு நெட் ஏடிபி அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீனா ரெண்டு ஏடிபி தான் கிடைக்குது சோ ஏ அனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படினு சொல்லிட்டு வரும்போது நமக்கு ஏடிபி யோட லெவல் வந்து பாத்தீனா ரொம்ப 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 கம்மியா தான் கிடைக்குது ஓகேங்களா சோ இத வந்து லாக்டிக் ஆசிட் ஃபெர்மென்டேஷன்ல வந்து பேசிக்கா நடக்குது த நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீனா ஆல்கஹாலிக் ஃபெர்மென்டேஷன் சோ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீனா பைர்விக் ஆசிட் தான் வந்து ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியலா இருக்கு சோ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கனா இந்த பைர்விக் ஆசிட் வந்து பாத்தீனா ஒரு இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்டா வந்து ஃபார்ம் ஆகும் சோ அதுக்கு வந்து பாத்தீனா பைர்விக் ஆசிட் டீகார்பாக்ஸிலேஸ் அப்படிங்கற என்சைம் வந்து பாத்தீனா ஹெல்ப் பண்ணும் தென் அதுக்கு அப்புறம் அந்த இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் வந்து பாத்தீங்கனா எத்தனாலா வந்து பாத்தீங்கனா ஃபார்ம் ஆகும் சோ அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கனா ஆல்கஹால் டீஹைட்ரோஜனேஸ் அப்படிங்கற என்சைம் வந்து பாத்தீங்கனா ஹெல்ப் பண்ணும் சோ அந்த சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கனா கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ரிமூவ் ஆகும் சோ இத வந்து பாத்தீங்கனா இந்த ஆல்கஹாலிக் ஃபெர்மென்டேஷன்ல வந்து நடக்குது சோ குளுக்கோஸ் வந்து பாத்தீங்கனா பைர்வேட்டா வந்து மாறுது சோ இந்த பைர்விக் ஆசிட் வந்து பாத்தீங்கனா இன்டர்மீடியட்டா ஒரு காம்பவுண்ட வந்து ஃபார்ம் பண்ணி தென் அகைன் வந்து பாத்தீங்கனா எத்தனால வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது சோ ரெண்டு பைர்வேட் இருக்கறதால ரெண்டு எத்தனால வந்து பாத்தீங்கனா நமக்கு எண்ட்ல கிடைக்குது சோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துலயே வந்து பாத்தீங்கனா NADH வந்து பாத்தீங்கனா NAD ஆ வந்து ஃபார்ம் ஆகுது சோ இந்த NAD வந்து பாத்தீங்கனா अगेन இந்த ग्लाइकोलिसिसல நடக்க கூடியதுக்கு வந்து போய்டும் சோ இந்த NAD வந்து பாத்தீங்கனா மறுபடியும் NADH2 வந்து மாறும் சோ இந்த NADH2 வந்து பாத்தீங்கனா இந்த இடத்துக்கு மறுபடியும் வரும் சோ இந்த மாதிரி கண்டினியூசா வந்து இந்த பக்கம் நடந்துட்டே இருக்கும் தென் ஃபைனலா இந்த இடத்துலயே வந்து பாத்தீங்கனா நமக்கு ரெண்டு ATP தான் கிடைச்சிருக்கு சோ ஆக மொத்தம் அனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப கம்மியான ஏடிபி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிடைக்குது பொதுவா இந்த அனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா லோவர் ஆர்கானிசத்துல தான்